bienvenidos a la guía oficial de Becky Evan del norte de Bali. Tras pasar un mes entero en esta zona de la isla, hemos creído que sería interesante recopilar todos los lugares que hemos visitado y así pues ofreceros esta guía de viaje por si tenéis la oportunidad de visitar el norte de Bali y así pues tener ideas de actividades que hacer, sitios que visitar y nuestras recomendaciones personales de los lugares que más nos han gustado. Tenemos un vídeo hecho de casi todos los puntos que vamos a enseñar en este vídeo, así que os dejaremos todos los enlaces en la descripción por si os interesa verlos. Dicho esto, empezamos con nuestra guía del norte de Bali. El norte de Bali es muy verde, aquí hay mucha vegetación y algo que abunda son las cascadas. Nosotros hemos visitado bastantes y si tuviésemos que escoger nuestras favoritas, estas serían sin duda la cascada Lekeleke y la cascada Bañumala. Ambas son dos lugares impresionantes. Para acceder simplemente hay que hacer una pequeña excursión de un cuarto de hora aproximadamente. Si te gusta la naturaleza, este es un plan que sí o sí tienes que apuntar en tu lista de cosas a hacer aquí en el norte. Además es que hay muchas opciones, nosotros solo hemos ido a unas cuantas cascadas, pero hay muchas, así que es un plan que puedes repetir varios días. Hablando de naturaleza, si te gusta el senderismo tienes que ir a ver el amanecer en el monte Batur, un volcán aún activo en el norte de Bali. Esta es una excursión que requiere de un poco de capacidad física, ya que la subida es bastante pronunciada, pero las vistas valen mucho la pena. La excursión en sí es gratuita, pero siempre puedes contratar a un guía. Nuestra siguiente recomendación es el monasterio budista Brahma Vihara Arama. Se trata del único monasterio budista en Bali y simplemente por esta peculiaridad creemos que ya vale la pena visitarlo. Nos gustó mucho porque es un lugar muy tranquilo en el que se respira mucha paz y además tuvimos la suerte de que durante toda la visita no había ni un solo turista, así que tuvimos todo el recinto para nosotros solos. La entrada al monasterio es totalmente gratuita. Muy cerca del monasterio hay Air Panas Banjar Hot Spring, unas aguas termales que rondan entre los 38 y 40 grados. Es un lugar muy peculiar, igual que en el monasterio no vimos a ningún turista, cosa que te permite vivir una experiencia más real y auténtica. Para acceder debes pagar el ticket para los baños termales y también para el parking. Pasamos a Bukit Chinta, un lugar que en los últimos años se ha vuelto bastante popular a raíz de las fotos que la gente se toma allí y después pues publica en Instagram u otras redes sociales. Es una localización desde la que tienes una vista privilegiada de los campos de arroz extendiéndose hasta el monte Agún. Así que si quieres una foto bonita de paisaje te recomendamos que visites Bukit Chinta. Y un consejo extra, es mejor que vayas o a primera hora de la mañana o a última de la tarde para que la luz ambiental sea lo más bonita posible. Otro lugar muy famoso en Instagram y cerca de Bukit Chinta es Tirta Ganga, unos jardines reales en los que puedes hacerte una fotografía encima de una plataforma situada en medio de un estanque. La gracia de este lugar es que a tu alrededor van nadando muchas carpas naranjas. Te recomendamos no solo quedarte en el lugar de la foto, sino visitar todos los jardines ya que valen mucho la pena. El siguiente lugar del que queremos hablarte es un plan alternativo solo apto para los amantes del misterio. Se trata de The Ghost Palace, un hotel abandonado en la región de Bedugul que, según las leyendas locales, está embrujado. Hay varias teorías acerca de su construcción y posterior abandono. Si quieres un poco de aventura y te animas a visitar este lugar, tenemos un blog muy completo en el que te contamos toda la información que necesitas saber sobre The Ghost Palace, cómo acceder al recinto y nuestra experiencia visitándolo. El norte también tiene mucha línea de costa y muchas playas de arena negra para poder disfrutar. Si te acercas al mar, aprovecha también para hacer snorkel porque hay mucha fauna y flora marina. Y finalmente, el último plan que te traemos hoy en esta guía es ir a ver delfines durante el amanecer. Este es un plan que queríamos hacer durante nuestra estancia en el norte y de hecho llegamos a ir en barco en busca de delfines pero ese día pues no tuvimos suerte y no vimos ni uno pero sí que hemos leído y hemos visto fotos de otra gente pues que ha ido a hacer esta actividad y parece ser un espectáculo precioso así que si no te importa levantarte un poco temprano te recomendamos también esta actividad 
Hasta aquí nuestra guía del norte de Bali. Esperamos que te sirva de inspiración y de ayuda. Si tienes más recomendaciones de lugares o actividades que hacer aquí en el norte de Bali, puedes dejarlas en comentarios. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! Aprovechamos para comentaros que tenemos una página web que se llama becanevan.com. Aquí podéis encontrar un apartado de blog escrito donde intentamos publicar de forma regular entradas sobre nuestras aventuras, visitas, experiencias en Bali, próximamente también en otros destinos de Indonesia y otras informaciones que consideramos de interés. No dudes en echarle un vistazo.